তোমরা সবাই আশা করি অনেক ভালো আছো আমরা আমাদের আগের ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম কিভাবে ভাগ করতে হয় কিংবা ভাগ করার প্রক্রিয়াটি কি রকম দুই বা ততধিক সংখ্যা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে সেটি কিভাবে ভাগ করতে হয় আমরা দেখেছিলাম ভাগফল ভাজ্য ভাজক এই বিষয়গুলো সম্পর্কে ভাজ্য ভাজক এবং ভাগশেষ এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা ধারণা লাভ করেছিলাম যে কোন কোন সংখ্যাটিকে আমরা কি বলবো আজকে আমরা দেখব এই যে আমরা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাগ করছি এটি সঠিক হলো কি না বা আমাদের অঙ্কটি সঠিক হলো কি না এটি আমরা কিভাবে যাচাই করব এই বিষয়টি সম্পর্কে আজকে আমরা একটু আলোচনা করব প্রথমেই সহজ একটি অঙ্ক দিয়ে তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই ধরো এই যে সতেরো একে আমার দুই দিয়ে মনে করা ভাগ করতে হবে তাহলে আমরা খুব সহজেই জানি যে আট দুগুণ ষোলো অর্থাৎ সতেরোকে আমি আট দিয়ে সহজেই ভাগ করতে পারি বা দুই দিয়ে আট গুণ করলে আমার ষোলো চলে আসে এখানে আমার ভাগ শেষ হচ্ছে এক এই যে সতেরো একে আমরা বলবো ভাজ্য দুই একে আমরা বলবো ভাজক আট একে আমরা বলবো ভাগফল এবং এক একে আমরা বলবো ভাগ শেষ এবার দেখো তো এই যে ভা ভাগফল ভাজক কিংবা ভাগ শেষ এগুলোর মধ্যে এমন কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায় কি না যাতে করে আমরা ভাজ্যটাকে পাই আচ্ছা দেখো লক্ষ্য করে দুই আর আট গুণ করলে হয় ষোলো এই ষোলোর সাথে যদি আমি ভাগ শেষটাকে যোগ করে দিই তাহলে কি আমার সতেরো আসে আসে এই যে সতেরো এটাই কিন্তু আমার ভাজ্য অর্থাৎ একটি সূত্র আমরা লিখে ফেলি এখানে সূত্রটি হচ্ছে ভাজক গুণন ভাগ ফল যোগ ভাগ শেষ সমান ভাজ্য দেখো এখানে আমার ভাজক হচ্ছে দুই ভাগ ফল হচ্ছে আট ভাগ শেষ হচ্ছে এক আর দুগুণ ষোলো আর একে সতেরো ভাজ্য পেয়ে গেলাম এবার আরেকটি জিনিস আমি দেখি এই যে আমার ভাজ্য বের করছি আমি এই ভাজ্য এই ভাজ্য কিন্তু প্রত্যেকটি সংখ্যার থেকে বড় হয় অর্থাৎ ভাগ ভাগ শেষ ভাজক ভাগ ফলের সবগুলোর চেয়ে কিন্তু আমার ভাজ্যটা বড় এই উদাহরণটিকে কেন্দ্র করে আমরা এখন আরেকটি উদাহরণ দেখব যেটি দেখতে তোমাদের ধারণাটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে তিনশো একুশ দিয়ে আমাকে ভাগ করতে হবে কাকে তিন নয় চার নয় তিন এই সংখ্যাটিকে ভাগ করতে হবে যার ভাগ ফল দেওয়া আছে কত একশো তেইশ এবং ভাগ শেষ দেওয়া আছে দশ এই অঙ্কটা আমি পুরোটা করব না এই কারণে যে শুধুমাত্র এই তিনটি অংশ দিয়ে কিন্তু আমার মানে এই অঙ্কটা সঠিক হয়েছে কিনা না সেটি যাচাই করে ফেলা সম্ভব আমরা খুব ছোট করে এখানে দেখে ফেলি এখানে কিন্তু ধারাবাহিকভাবে কিন্তু অঙ্কটি করা আছে আমরা শুধুমাত্র যা যা দেয়া আছে সেই জিনিসগুলো দিয়ে অঙ্কের সঠিকতা যাচাই করব চলো করে ফেলি এখানে ভাজক হচ্ছে তিনশো একুশ এই সূত্রে বসিয়ে ফেলি আমরা তিনশো একুশ ভাজকের জায়গায় এর সাথে আমরা গুণ দিব কাকে ভাগ ফলকে ভাগ ফল হচ্ছে একশো তেইশ একশো তেইশকে গুণ করে দিলাম এর সাথে আমি যোগ করব ভাগ শেষ ভাগ শেষ কত আমার দশ এটা এবার আমি যোগ করে ফেলি তিনশো একুশ এবং একশো তেইশ এটি আমাকে গুণ করে দেখতে হবে এটি গুণ করে আমরা খুব ছোট করে ক্যালকুলেটার এটা গুণ করে ফেলি তিনশো একুশ এবং একশো তেইশ এটি গুণ করলে আসে তিন নয় চার আট তিন এর সাথে আমাকে যোগ করতে হবে কত দশ যোগ করলে দেখো অঙ্কের উত্তরটা কিন্তু চলে আসছে তিন নয় চার নয় তিন এইভাবে ভাজকের সাথে ভাগ ফল এবং এই দুটোর সাথে ভাগ শেষ যোগ করে দিলেই আমরা ভাজ্য পেয়ে যেতে পারি এবং এই যে ভাগ শেষ বের হচ্ছে উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু এটি আমার কিসের মানে ভাজকের চেয়ে ছোট হয় এই যে ভাজক ভাজকের চেয়ে কিন্তু ভাগ শেষ সবসময় ছোট হয় এটি তোমরা মাথায় রাখবে এইভাবে করে একটি ভাগের প্রক্রিয়া বা ভাগের অঙ্কে আমরা এই সূত্রটা দিয়ে ছোট্ট সূত্রটা দিয়ে আমরা এর সঠিকতা যাচাই করতে পারি সবাই খুব ভালো থেকো